इनिशियल डिस्क्लोजर क्या डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं कह रहे हैं कि एनी पर्सन होल्ड मोर देन फाइव परसेंट शेयर और वोटिंग राइट इन एनी लिस्टेड कंपनी शुड डिस्कलोज टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म रूल करना पड़ेगा ये ध्यान रखिएगा आप कि जिस व्यक्ति के पास फाइव परसेंट से ज्यादा शेयर हैं किसी लिस्टेड कंपनी के तो उसको क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है वो हम अभी देख रहे हैं वो डिस्क्लोज करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट सेल बाई सच पर्सन ऑन बिकमिंग सच होल्डर्स विद इन टू वर्किंग डेज ऑफ द रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर और द एक्विजीशन ऑफ शेयर और वोटिंग राइट एज द केस में बी ठीक है जी तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर 5 परसेंट शेयर होल्ड कर लेता है या 5 परसेंट वोटिंग राइट होल्ड कर लेता है खरीद लेता है या उसे मिल जाते हैं तो उसे ये सूचना क्या करनी पड़ेगी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि वो अब कंपनी के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने जा रहा है बात समझ रहे ना भाई कोई बड़ी लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर अगर आप फाइव परसेंट या फाइव वोटिंग राइट हासिल कर लेते हैं आप दोनों में से कोई भी केस हो तो आप एक उस व्यक्ति से जुड़े हुए एक प्रभावशाली व्यक्ति हो जाते हैं आप एक पावरफुल व्यक्ति हो जाते हैं तो आपको ये जो डिस्क्लोजर है ये जो इवेंट हुई है कि आप 5 परसेंट शेयर या 5 परसेंट वोटिंग राइट के आप मालिक बन गए आपको इससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है जो डिस्कलोजर है वो आपको करना पड़ेगा ठीक है जी और ये भी ध्यान रखिएगा इसके अंदर ये आपको दो दिन के अंदर ये डिस्कलोजर करना पड़ता है कि आप फाइव शेयर होल्डर बन गए या आप फाइव वोटिंग राइट के ओनर बन गए ठीक है जी आपने 5% वोटिंग राइट्स अक्वायर कर लिया आगे देखते हैं पॉइंट बी में बताया गया है एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शुड डिस्क्लोज टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म द नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स हेल्ड बाय सच पर्सन विद इन टू वर्किंग डेज ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी ठीक है जी अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर बनता है या कोई ऑफिसर बनता है यानी कि कोई महत्वपूर्ण पोस्ट को लेता है किसी महत्वपूर्ण पोस्ट के ऊपर अपॉइंट होता है तो उसको दो वर्किंग डेज के अंदर ये बताना होता है कि उसने उस कंपनी के अंदर आ, कोई शेयर्स बाई कर रखे हैं या शेयर्स के अंदर किसी प्रतिशत से वोटिंग राइट्स अक्वायर कर रखे हैं बात समझ में आ रही है आपके यानी कि आप एक व्यक्ति हैं ठीक है जी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए या आप किसी कंपनी में किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर किसी महत्वपूर्ण पद के ऊपर आप अपॉइंट हुए तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट हुआ एज ए डायरेक्टर या एज एन ऑफिसर ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी तो आपको वो अपॉइंटमेंट के दो दिन के अंदर ही ये डिस्कलोज करना पड़ता है कि आपने इस कंपनी के अंदर कितने शेयर बाई कर रखे हैं या आपने कितने वोटिंग राइट अक्वायर कर रखे हैं ठीक है जी एक कॉन्टिन्यूअल डिस्कलोजर को लेकर के बात निकल करके आ रही है कॉन्टिन्यूअल डिस्कलोजर कि हाँ भाई एक इनिशियल डिस्कलोजर तो करना ही पड़ता है और लगातार डिस्कलोजर करते रहना पड़ता है क्योंकि सिचुएशंस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं जो होल्डिंग होती है वो चेंज हो जाती है ठीक है जी तो जैसे स्थितियां चेंज होती हैं जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं और जैसे वोटिंग राइट्स या शेयर्स की होल्डिंग चेंज होती है तो लगातार क्या करते रहना पड़ता है डिस्कलोजर करते रहना पड़ता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमें कि एनी पर्सन हु होल्ड्स मोर देन फाइव परसेंट शेयर और वोटिंग राइट्स इन एनी लिस्टेड कंपनी शुड डिस्कलोज टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स हेल्प एंड चेंज इन द शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट्स इवन इफ सच चेंज रिजल्ट इन शेयर होल्डिंग फॉलोइंग बिलो फाइव परसेंट ठीक है जी इफ देयर हैज बीन चेंज इन सच होल्डिंग फ्रॉम द लास्ट डिस्कलोजर एंड सच चेंज एक्सीज टू परसेंट ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स इन दैट कंपनी कि आप के पास जब 5 परसेंट आपने शेयर्स बाई किए किसी लिस्टेड कंपनी के या वोटिंग राइट्स एक्वायर किए तो तो आपको डिस्कलोज करना ही करना है और अगर आपकी होल्डिंग या वोटिंग राइट्स में पिछले डिस्कलोजर की अगर बात करें तब से अब तक अगर कंपनी की 2 परसेंट की जितनी शेयर होल्डिंग है उतनी वैल्यू का अगर आपकी होल्डिंग के अंदर क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है या वोटिंग राइट्स में डिफरेंस आ रहा है तो ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन को भी आपको क्या करना पड़ेगा डिस्कलोज करना पड़ेगा बात समझ में आ रही है आपके आपने किसी कंपनी के 5 परसेंट शेयर क्या कर रखे हैं आपने आपने बाई किए या आपने वोटिंग राइट्स अक्वायर किए तो आपको ये बात तो डिस्कलोज करनी ही करनी है अब आगे आपकी होल्डिंग में या आपके जो वोटिंग राइट आपके पास है उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है दो से तो वो भी आपको क्या करना है आपको डिस्कलोज करना है वो भी बताना है आगे देखते हैं हम पॉइंट बी में क्या मेंशन किया जा रहा है कि एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शुड डिस्कलोज टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स हेल्ड एंड चेंज इन शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स इफ देयर हैज बीन अ चेंज इन सच होल्डिंग फ्रॉम द लास्ट डिस्कलोजर मेड 
and the change exceeds 5 lakh in value or 25000 shares or 1% of total share holding or voting rights whichever is lower or that too in two working days within two working days kya kya point nikal kar ke aa raha hai ki agar koi vyakti jo ki director appoint hua hai ya kisi mahatvapurna pad par as an officer appoint hua hai to ye abhi previous point mein aapko bataya hi gaya tha कि तब आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने इस कंपनी में जिसमें आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुए या एज एन ऑफिसर अपॉइंट हुए तो इस स्टेट कंपनी के अंदर आपने कितने शेयर्स बाई कर रखे हैं या आपके पास कितने वोटिंग राइट्स हैं ये आपको अपॉइंटमेंट से दो वर्किंग डेज के अंदर आपको बताना पड़ेगा ठीक है जी इसके बाद अगर आपकी जो शेयर होल्डिंग है या जो वोटिंग राइट है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कितना हो रहा है वो चेंज कितना हो रहा है पांच लाख रुपए का कोई डिफरेंस हो रहा है या पच्चीस हजार शेयर की क्वांटिटी का कोई डिफरेंस हो रहा है या कंपनी की जितनी शेयर होल्डिंग है उसके एक परसेंट से आपकी होल्डिंग के अंदर कोई डिफरेंस हो रहा है तो आपको इन सारे डिफरेंसेस में कोई भी जो भी सबसे कम वैल्यू वाला हो उस डिफरेंस को आपको डिफरेंस क्रिएट होने से दो दिन के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा आपको डिस्कलोज करना पड़ेगा ठीक है जी तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूअल डिस्कलोजर की स्थिति बनी रहेगी और जिससे कि सेबी इस बात का पता लगाते रहेगी कि कहां कहां पर किस तरह से आई मीन कंपनी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स में किस प्रकार से चेंज आ रहा है कहीं ये चेंज इन ट्रेडिंग को लेकर के तो नहीं है कहीं ये चेंज इसलिए तो नहीं है क्योंकि कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनके पास हो और ये उसका नाजायज फायदा उठा ले ठीक है जी तो इन्हीं बातों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए रोकने के लिए कॉन्टेन करने के लिए सेबी मेक श्योर शेयर होल्डिंग इज रिपोर्टेड बाय द इनसाइडर्स बाय द रेलिवेंट पीपल बाय द डायरेक्टर्स बाय द ऑफिसर्स अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है निकल करके वो है डिस्क्लोजर बाय द कंपनी टू द स्टॉक एक्सचेंजेस कि कंपनी को क्या डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं अभी हम देख रहे थे कि कंपनी से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे जो डायरेक्टर्स थे या जो ऑफिसर्स थे उनके डिस्क्लोजर की बात हो रही थी अब बात है कंपनी का डिस्क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एवरी लिस्टेड कंपनी within 2 days of receipt should disclose it to all exchanges on which the company is listed the information relating to continual and initial disclosure given above abhi zikr kiya ja raha tha initial disclosure ka aur continual disclosure ka jo ki company ke directors aur jo company ke officers hain unko karna hota tha to jab wo directors ya wo officers जो उनके पास होल्डिंग है उसको लेकर के जो डिस्क्लोजर करते हैं या उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज आ रहा है उसका डिस्क्लोजर अपनी कंपनी को करते हैं तो कंपनी वो जो डिस्क्लोजर जो वो उनके पास इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगी स्टॉक एक्सचेंज को यानी कि जो डायरेक्टर है या जो ऑफिसर है वो डिस्कलोजर करेंगे अपनी कंपनी को और कंपनी सेम डिस्कलोजर करेगी स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर है बात डिस्कलोजर रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन मे ऑल्सो बी मेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम डिवाइस बाई द स्टॉक एक्सचेंजेस और ये जो डिस्कलोजर्स हैं ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है भाई आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं जिस तरह से आप टैक्स की फाइलिंग आजकल ऑनलाइन कर देते हैं उसी तरह से बहुत सारे सबमिशन जो होते हैं बहुत सारी फाइलिंग्स जो होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में भी जो कंपनीज हैं वो ऑनलाइन कर सकती हैं तो उसी तरह से ये सारे डिस्कलोजर भी कंपनीज एक ऑनलाइन मैकेनिज्म के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को कर सकती हैं फर्दर द सी बी एक्ट विच इंटर एरिया प्रिस्क्राइब द पेनल्टी फॉर इन साइड ट्रेडिंग अंडर सेक्शन G was amended in 2002 uh, to increase the penalty for insider trading to rupees 25 crore or three times the amount of profits made out of insider trading whichever is higher to hum dekh rahe hain ki sebi hame bata raha hai ki bhai insider trading ko lekar ke jo penalty di gayi hai wo hai 25 crore rupaye ya phir insider trading uh, se jitna profit banaya gaya hai uske teen guna agar usko kar diya jaye तो उसमें से जो भी फिगर ज्यादा होगी वो पेनल्टी जो होगी वो लगा दी जाएगी सेबी की तरफ से ठीक है जी उन लोगों के ऊपर जो इसके दोषी पाए जाएंगे तो आपने देखा कि डिस्कलोजर बाई द कंपनी टू द स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के कितने कड़े प्रावधान है एक तो दो दिन के अंदर कंपनी को बताना होता है स्टॉक एक्सचेंज को और आगे चल करके अगर कभी सेबी को ये बात पता चलती है कि भाई इन ट्रेडिंग की कोई एक्टिविटी हुई है तो उसको लेकर के कितनी बड़ी एक पेनल्टी है आपको वैसे मैं यहाँ पे एक जनरली बता दूं कि जो पेनल्टी आपको 25 करोड़ रुपए या थ्री टाइम्स आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द इनसाइडर ट्रेडिंग जो आपको बताया जा रहा है आपको सकता है बड़ी लग रही है लेकिन इन 
इंटरनेशनली अगर यूएस मार्केट की बात करें या यूरोपियन मार्केट की बात करें तो इन ट्रेडिंग को लेकर के जो पेनल्टीज है वो अब नॉर्मली है मतलब की कई कई सेवरल हंड्रेड मिलियन ऑफ डॉलर की जो पेनल्टीज है वो लगाई जाती है तो अगेन लेकिन फिर भी ये एक सेविंग की तरफ से एक अच्छा स्टेप है इनसाइडर की ट्रेडिंग रोकने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा डिपॉजिटरीज के बारे में काफी सारा कुछ हमने जब क्लियरिंग सेटलमेंट पढ़ देते उस चैप्टर के अंतर्गत इसके बारे में काफी कुछ जाना था हमने कि किस तरह से डिपॉजिटरीज जो होती हैं वो क्लियरिंग सेटलमेंट की प्रक्रिया के अंतर्गत जो पे इन एंड पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेट करती हैं और हमें पता ही है कि हम लोग सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए जो डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं वो एक्चुअल में डिमेट अकाउंट जो होते हैं वो डिपॉजिटरीज में ही ओपन किए जाते हैं तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस टॉपिक को पढ़ना और समझना स्टार्ट कर सकते हैं चलिए देखते हैं हम कि द पेपर बेस्ड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट सेंस इट ऑफ्टन रिजल्टेड इन डिले इन सेटलमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज लीडिंग टू बैड डिलीवरी थर्ड फोर जरी एक्सेट्रा क्या बात आपको समझ में कह रहे हैं ये पहले के जमाने का एक जिक्र किया जा रहा है एक पहले जिस तरह से एक सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती थी और फिर उसमें क्लियरिंग सेटलमेंट की जो प्रक्रिया वो होती थी तो कितनी दिक्कतें होती थी जब सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स या और कोई इंस्ट्रूमेंट पेपर फॉर्म में हुआ करते थे ठीक है जी तो जब पेपर फॉर्म में सिक्योरिटीज हुआ करती थी तो जैसे कि आपको पता ही है आप लोग बैंक में जाते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट जब आप करते हैं किसी बैंक के अंदर तो बैंक आपको एक छोटा सा उसका एक सर्टिफिकेट देता है कि आपने ये अमाउंट यहाँ पर जमा किया और आपको इसके ऊपर इतने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी फिक्स डिपॉजिट जो है वो इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर मैं चाहिए तो वो जो पेपर फॉर्म है वो अपने आप में क्या है वो पेपर फॉर्म एक तरह की फिक्स डिपॉजिट की सिक्योरिटी होगी ठीक है जी उसी तरह से पहले जब कंपनी शेयर इशू किया करती थी तो वो पेपर फॉर्मेट में इशू किया करती थी और फिर जब सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती थी तो वो जो पेपर फॉर्म ऑफ शेयर्स थे वो एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या होते थे ट्रांसफर हुआ करते थे तो उसको लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी जिनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि अक्सर सेटलमेंट और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में डिले हुआ आ, जाता था और बैड डिलीवरीज हो जाती थी उसके अंदर में सिक्योरिटीज चोरी हो जाती थी ठीक है जी उसमें फोर्जरी हो जाती थी कि भाई बहुत सारे लोग जो फ्रॉड होते थे वो नकली सिक्योरिटीज भी बेच दिया करते थे तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए फिर आगे चल करके जो सिक्योरिटीज थी उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और आपको पता ही है कि जिस तरह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा कितना आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है उसी तरह से फिर सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग और सिक्योरिटीज का एक डिमेट अकाउंट से दूसरे डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर बहुत ही इजी हो गया जिससे जो सिक्योरिटीज का जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है उसकी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा आसान हो गई तो यहाँ पर फर्दर आगे में बताया जा रहा है कि द रेपिड ग्रोथ इन नंबर एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटीज मार्केट फर्दर हाईलाइटेड the limitations of handling securities in the physical paper mode बताया जा रहा है आपको कि भाई धीमे धीमे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई हमारे कैपिटल मार्केट डेवलप हुए तो जब सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ने लगा तो एक ऐसा समय आ गया कि भाई जो फिजिकल या पेपर मोड में जो सिक्योरिटीज हुआ करती थी उनमें डील करना लगभग आप ये मानिए कि बहुत ही ज्यादा एक फुल ऑफ प्रॉब्लम होने लगा और उसकी जो लिमिटेशन है उसकी जो कमियां हैं पेपर फॉर्म में जो सिक्योरिटी हुआ करती थी वो कमियां निकल करके उसकी और बड़े लेवल के ऊपर सामने आने लगी तो वही आगे बताया जा रहा है कि एज ए रिजल्ट कह रहे हैं कि इन लाइन विद द डेवलपमेंट इन द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड द पेपर बेस्ड सेटलमेंट एंड क्लियरिंग सिस्टम वॉज रिप्लेस विद डिपोजिटरी सिस्टम और स्क्रिप्टस ट्रेडिंग सिस्टम कह रहे हैं कि भाई फिर इन्हीं सारी दिक्कतों के चलते और उन चेंजेस के को देखते हुए जो कि पूरी दुनिया भर में फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हो रहे थे जो एक पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग थी उसको चेंज करके एक डिपॉजिटरी बेस्ड आई मीन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें जो सिक्योरिटीज थी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ करती थी और पूरी तरह से जो एक स्क्रिप्टस मैं बोलूंगा कि जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसको इन प्लेस किया गया उसको इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें किसी भी तरह से कोई पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज ना ट्रेड होती थी और ना ही उनका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता था तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि द ट्रांजेक्शन वॉज फैसिलिटेटेड बाई द डिपोजिटरीज एक्ट नाइनटीन 
को बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो डिपोजिटरीज एक्ट है वो उसकी रिक्वायरमेंट निकल करके आ रही तो जो इतना मेजर एक ट्रांजिशन हुआ कि एक तरफ पहले पेपर फॉर्मेट में पेपर फॉर्म में सिक्योरिटीज हुआ करती थी और अब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा चेंज जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट में जहां पर सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है तो यहां पर रिक्वायरमेंट निकल करके आई एक एक्ट की एक ऐसे लीगल एक्ट की जहां पर गाइडलाइंस मौजूद हो जहां पर वो नियम मौजूद हो जहां पर वो रेगुलेशन मौजूद हो जिनके माध्यम से ये पूरा जो चेंज है इसको एक्सरसाइज किया जा सके ये जो ट्रांजिशन था पेपर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग का जो एक ट्रांजिशन था जो एक चेंज था इस चेंज को एक्सरसाइज करने के लिए एक एक्ट की जरूरत महसूस की गई और यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 है उसको इंट्रोड्यूस किया तो आपको समझ में आ रहा होगा इतनी सारी बातें गई इतनी सारी बातें की गई सारे पॉइंट डिस्कस किए गए तो उसका मकसद यही था कि आपको एक्ट की जरूरत समझ में एक दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होगी तो कि भाई ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और एक्ट के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या गोल्स होते हैं तो आपको एक जरूरत समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं वो सारे नियम लिखे होने चाहिए वो सारे रेगुलेशन लिखे होनी चाहिए वो सारी गाइडलाइंस लिखे होनी चाहिए बेसिस के ऊपर जो सिक्योरिटीज हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग और यही जो डिपॉजिटरीज एक्ट है 1996 उसने ये पर्पस सर्व किया तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एकदम इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 का यहाँ पर जुड़े हुए इससे कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं कि भाई दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपोजिटरीज इन सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज विद स्पीड एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी बताया जा रहा है कि भाई इस एक्ट के माध्यम से इस एक्ट की एजिस में क्या किया गया कि जो डिपोजिटरीज हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया और जिसका ऑब्जेक्टिव था कि सिक्योरिटीज को बहुत ही इजीली ट्रेड किया जा सके बहुत ही इजीली ट्रांसफर किया जा सके और आगे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि इनसे क्या परिणाम हुए डिपोजिटरीज को इस्टेब्लिश करने से मेकिंग सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन कि भाई जो कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बिल्कुल एकदम फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं डीमेटरलाइजिंग द सिक्योरिटीज इन द डिपोजिटरीज मोड जो सिक्योरिटीज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं कि डीमेटरलाइज कर सकते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोवाइडिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप रिकॉर्ड्स इन अ बुक एंट्री फॉर्म इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द सेटलमेंट प्रोसेस द एक्ट इनवाइजेस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली बाय बुक एंट्री विदाउट मेकिंग द सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्या बताया जा रहा है कि भाई पहले जो शेयर्स होते थे वो एक पेपर फॉर्म में हुआ करते थे तो बड़ी आसान थी जी ओनरशिप जिसके पास वो शेयर्स होते थे एक तरह से वही एक विजिबल ओनर हुआ करता था तो अब ओनरशिप जो है वो बस एक बुक एंट्री एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कर दी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री के माध्यम से वो शेयर्स का जो स्वामित्व है जो ओनरशिप है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास आ जाएगा जब वो उन सिक्योरिटीज को बाई करें जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं तो कोई बैग में कैश भर करके नोट भर करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं देता है बस क्या होता है एक बैंक में एक एंट्री हो जाती है कि भाई एक व्यक्ति के अकाउंट से दस लाख रुपए दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में गए बात समझ रहे हैं ना तो वो जो पैसे का जो ट्रांसफर है वो बस क्या हो रहा है बस एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री भर हो रही है बस एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री मात्र हो रही है तो उसी तरह से जो शेयर्स की जो ओनरशिप है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री हो जा रही है कि भाई इस व्यक्ति के शेयर्स जो है वो इस व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिए डिलीवर कर दिए या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए तो पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे कि क्या चेंजेस आए डिपोजिटरी एक्ट नाइनटीन के तहत डिपॉजिटरीज को जब फॉर्म किया गया डिपॉजिटरीज को बनाया गया तो उनके चलते उनके उनके उनको स्टेब्लिश करने के चलते ये सारे चेंजेस जो हैं वो मार्केट के अंदर आए आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ लीगल डेफिनेशन हैं, जिनको मैं चाहूंगा कि आप डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर आप समझिए और पढ़िए अगेन मैं एक बात को रिपीट करना चाहूंगा की डिपोजिटरी एक्ट को जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है स्कोप हमारा क्या है हमने डिपोजिटरीज एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया डिपॉजिटरीज को क्यों 
फॉर्म किया गया क्यों स्टेब्लिश किया गया वो समझ लिया और उससे जुड़ी हुई कुछ डिफिनेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और अगले एक्ट और अगले रेगुलेटरी बॉडी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे ठीक है जी तो यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है वो हमको दी गई है सबसे पहले डिफिनेशन निकल कर के आ रही है बेनिफिशियल ओनर कि भाई जब सिक्योरिटीज को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो उन सिक्योरिटी जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं वो वो किसको मिलेंगे वो उसका बेनिफिशियल ओनर कौन होगा तो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर को डिस्क्राइब किया गया है कि बेनिफिशियल ओनर का मतलब है ए पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड एज सच विद डिपोजिटरी कि भाई जो जिसका नाम एज ए ओनर रिकॉर्ड होगा डिपोजिटरीज के पास उसको बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा बात समझ में आ रही है आपकी बात कि कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने कोई बोनस अनाउंस किया कंपनी ने कोई राइट्स इशू निकाले तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये किन शेयर होल्डर्स को मिलेंगे तो जिन शेयर होल्डर्स का नाम डिपोजिटरीज के पास एज ए ओनर दर्ज होगा उन ओनर्स को ही बेनिफिशियल ओनर के तौर पर जाना जाएगा बेनिफिशियल ओनर के तौर पर रिगार्ड किया जाएगा ठीक है जी आगे देखते हैं हम डिपोजिटरी का मतलब क्या है डिपोजिटरी का मतलब है कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 व्हिच हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन वन ए ऑफ सेक्शन 12 ऑफ सी एक्ट 1982 चलिए इसको मैं बोलूंगा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इशुअर का मतलब क्या है मीन्स एनी पर्सन मेकिंग एन इशू ऑफ सिक्योरिटी जैसे कि कंपनी एक इशुअर होती है अपने आप में क्योंकि वो शेयर्स को इशू करती है या बॉन्ड्स को इशू करती है या एडवेंचर्स को इशू करती है पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड एज सच अंडर सब सेक्शन वन ए ऑफ सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द सी बी एक्ट नाइनटीन मैं बोलूंगा आपको इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अब आपको ये जो ई पॉइंट है इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि रजिस्टर्ड ओनर किसे बोलते हैं रजिस्टर्ड ओनर मींस अ डिपॉजिटरी हुज नेम इज इंटर्ड एज सच द रजिस्टर ऑफ द इशुअर कि कोई कंपनी है कंपनी के क्या है शेयर्स हैं ठीक है जी ये शेयर्स का कोई शेयर होल्डर होगा ठीक है जी तो ये जो शेयर होल्डर होगा ये क्या होगा ये ये होगा बेनिफिशियल ओनर और ये जो शेयर्स हैं ये डिपॉजिटेड इन डीमेटलाइज फॉर्म ये डिपॉजिट किए गए डीमेटलाइज फॉर्म में विद अ डिपॉजिटरी ठीक है जी जो शेयर्स इशू किए गए जो किसी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति होल्ड कर रहा है तो वो व्यक्ति जो उन शेयर्स को होल्ड कर रहा है वो तो बेनिफिशियल ओनर है लेकिन ये शेयर्स एक्चुअल में डिपॉजिट किया गया कहाँ किए गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेटलिस फॉर्म में वो एक डिपॉजिटरी के पास जमा किए गए तो जो डिपॉजिटरी का स्टेटस होता है वो क्या होता है एज अ रजिस्टर्ड ओनर ठीक है जी रजिस्टर्ड ओनर जो होता है वो डिपॉजिटरी होती है यानी कि फॉर एग्जांपल एक डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड अगर आपने इसके अंदर डिमेट अकाउंट ओपन किया तो आप एज ए बेनिफिशियल ओनर रिगार्ड किए जाएंगे और जो एन है वो एज ए रजिस्टर्ड ओनर रिगार्ड की जाएगी ये जो कंपनी है जिनके शेयर्स की चर्चा हो रही है उन शेयर कंपनी की बुक्स के अंदर ठीक है जी तो यहाँ पर बेनिफिशियल और रजिस्टर्ड ओनर ये जो दो डेफिनेशन है ये अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं एनसीएफएम कैपिटल मार्केट मॉड्यूल का जो एग्जाम आप देते हैं उसके अंदर अक्सर इनसे जुड़ा हुआ एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा इसको आप आई मूव ऑन चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक को पढ़ते हुए स्माइल क्यों कर रहा हूँ मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो टॉपिक जो एनसीएफएम कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के अंदर दिए गए हैं एज अ टॉपिक ऑफ स्टडी ये अपने आप में इतने ज्यादा वाइड है कि अपने आप में पूरे एक सब्जेक्ट है अगर आप एल करेंगे या आप चार्टेड अकाउंटेंसी करेंगे या आप कंपनी सेक्रेटरीशिप का तैयारी करेंगे उसकी स्टडी करेंगे तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू पढ़ते रहिए और ये खत्म नहीं होगा ठीक है जी इतने सारे इसके अंदर एस्पेक्ट है इतने इसके, इसके अंदर पॉइंट है लेकिन यहाँ पर इतना स्कोप लिमिटेड कर दिया गया है और यहाँ पर बस कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है तो अगेन हम इन चीजों का मेरे ख्याल से I mean, इतने ब्रीफ में डिस्कस करना अपने आप में एक चैलेंज होता है लेकिन अगेन हम बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं 
क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इसको डिटेल में डिस्कस करना नहीं तो मैं एक दो पॉइंट जो बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है उसको मैं आपको बताऊंगा आप उसको नोट कर लीजिएगा और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आपके पास बुक अवेलेबल है उसको आप स्टडी कर सकते हैं लेकिन जहां तक इस सीरीज ऑफ क्लासेस की बात है आई विल डिस्कस दिस इन वेरी वेरी ब्रीफ जस्ट आई मीन मैं इसको बस टच भर करूंगा और सिर्फ एक दो पॉइंट्स का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं ठीक है जी कह रहे इन द सिक्योरिटीज मार्केट द एस सी आर ए अब बताइए तो जरा एस सी आर ए का मतलब क्या है एस सी आर ए का मतलब है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट देखिए कोई भी मार्केट के अंदर इशू आता है तो किस चीज का इशू किया जाता है सिक्योरिटी का इशू किया जाता है ना तो इसलिए हर सिक्योरिटी जो होती है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होती है जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि एस सी आर ए गवर्न द कॉन्ट्रैक्ट फॉर और रिलेटिंग टू द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज ध्यान रखिएगा इसको आप However, the provisions of the Indian Contract Act 1872 also have a bearing on the securities contract, as this is a general act which governs the rights of parties in contract and the effects thereof. आपको ये बताया जा रहा है कि भाई जब कोई कंपनी कोई सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो वो उस सिक्योरिटी के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसको कौन गवर्न करता है ऑफ कोर्स सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट गवर्न करता है लेकिन साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जो ओवरऑल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसके ऊपर अप्लाई होता है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब किसी पर्टिकुलर चीज को यानी कि सिक्योरिटी को बाय या सेल किया जा रहा है तो वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ये ट्रेडिंग हो रही है और इसलिए इसके ऊपर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी भी धाराएं उसकी भी इम्प्लीकेशन इसके ऊपर अप्लाई होती है ठीक है जी आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर इस धारा को भी याद रख लीजिएगा कि सेक्शन टू एच में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन uh, किया गया है देयर फोर देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट to create a contract and secondly it has to satisfy certain requirements mentioned in the section 10 of the act that is the agreement has to be between parties competent to contract with their free consent or a lawful object with lawful consideration and it should not have been expressly declared as void agreement तो मैं आपसे बोलूंगा बस ये आप जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा इससे ज्यादा मैं कुछ और आपको इसके अंदर याद करने के लिए नहीं बोलूंगा अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज ठीक है जी क्योंकि हम किसी लॉ की स्टडी नहीं कर रहे हैं बस हम हल्का सा इम्प्लीकेशन देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या इम्प्लीकेशन है तो यहाँ पर सेक्शन टू और सेक्शन टेन दो सेक्शन का जिक्र किया गया है और उसके प्रावधानों के बारे में उनके रोल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहली बात तो सेक्शन टू एच का मतलब क्या है सेक्शन टू एच का मतलब सेक्शन टू एच के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है तो उसमें बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सबल बाय लॉ जो लॉ द्वारा क्या किया जा सके इन्फोर्स किया जा सके ठीक है जी तो यानी कि पूरी तरह से अपने आप में क्या होना चाहिए आ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए ठीक है दूसरा सेक्शन टेन में क्या बताया जा रहा है आपको ये सेक्शन टेन किसका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है कि द एग्रीमेंट हैज टू बी बिटवीन पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद देयर फ्री कॉन्सेंट और ए लॉफुल ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट की जो जनरल एस्पेक्ट्स होते हैं कि जो पार्टीज जो जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो फ्री कॉन्सेंट यानी कि फ्री कॉन्सेंट से एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ जो कॉन्सिड्रेशन होना चाहिए वो भी अपने आप में लॉफुल होना चाहिए इट शुड नॉट हैव बिन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड एग्रीमेंट और कुछ इस तरह की स्थिति नहीं होना चाहिए कि इस एग्रीमेंट को वाइड एग्रीमेंट घोषित किया जा सके तो इस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के यहाँ पर कुछ प्रावधान थे और उनके बारे में आपने पढ़ा और जाना आ, इसके बाद मैं मूव ऑन करता हूँ और देखते हैं कि फर्दर हमारे लिए और कौन से यहाँ पर एक्ट अवेलेबल है जिनका हम एक ब्रीफ डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे चलिए अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ऊपर और जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपके आ भी गया ही है 
और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम चैप्टर नंबर फाइव पढ़ रहे थे लीगल फ्रेमवर्क का अगेन मैं बोलूंगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इतना ज्यादा वाइड है कि उसको इस कैपिटल मार्केट मॉड्यूल का जो स्कोप है उसके अंदर समेट करके आपको इसको डिस्क्राइब करना एक्सप्लेन करना बिल्कुल ऑलमोस्ट आई मीन इम्पॉसिबल सी चीज है लेकिन फिर भी यहाँ पर कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के तहत कुछ पॉइंट्स हैं जो रेलिवेंट हैं उनको ही बस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आप आई मीन एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट आप इसको अपने लेवल के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट को कि भाई इनकम टैक्स के कौन कौन से प्रावधान है जो आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट को पर्सनल ट्रेडिंग को अफेक्ट uh, करते हैं और मैंने इसके ऊपर एक अलग से सेपरेटली क्लास भी डिलीवर करी है तो आप हमारे चैनल के ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन वो जो क्लास जो मैंने इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर डिलीवर करी है वो आउट ऑफ एनसीएफएम कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है मेरी बात समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर तो मैं इनकम टैक्स एक्ट के सिर्फ दो या तीन पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि रेलिवेंट है एनसीएफएम कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के लिए और अलग से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं एज ए इन्वेस्टर काम करता हूँ या एज ए ट्रेडर काम करता हूँ तो किस तरह से इनकम टैक्स के अलग अलग सेक्शन मुझे अफेक्ट करते हैं मेरी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं तो उसके लिए मेरी जो एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर जो क्लास है आप उसको वॉच कर सकते हैं मॉड्यूल के अंदर मैं सीधे आ जाऊंगा सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर जो कि है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को और इस चैप्टर को भी वाइंड अप करूंगा तो ये हमारा टॉपिक आ गया कैपिटल असेट और कैपिटल गेन्स को लेकर के इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या बताया गया है देखिए जो असेट्स हैं वो उनको या मैं बोलूंगा जो गेंस हैं या असेट्स हैं इनको दो तरह से इनकम टैक्स में डिफाइन किया जाता है एक तो आपको डिफाइन किया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और आपको बताया जाता है उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है जी तो अगर हम बात करें एक जनरल बात करें तो लॉन्ग टर्म असेट ये शॉर्ट टर्म असेट को हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो यूं तो बोला जाता है कि भाई ये ये शॉर्ट टर्म जो असेट होता है वो कौन सा असेट होता है वो शॉर्ट टर्म असेट वो होता है जिसको आप लेस देन 36 मंथ अपने पास रखते हैं ठीक है जी और लॉन्ग टर्म असेट कौन सा होता है लॉन्ग टर्म असेट वो होता है जिसको आप मोर देन थर्टी सिक्स मंथ अपने पास रखते हैं और उसी हिसाब से आपके ऊपर शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगता है ठीक है जी भाई तो आपने कोई असेट अपने पास छत्तीस महीने तक रखा और उसके बाद आपने उसको बेचा तो आपका जो असेट हुआ वो लॉन्ग टर्म असेट माना जाएगा और उसके ऊपर होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा अगर आपने किसी असेट को 36 महीने से कम अपने पास रख करके बेचा है तो वो असेट जो है वो शॉर्ट टर्म असेट माना जाएगा और उसके ऊपर होने वाला जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा बिल्कुल पॉइंट क्लियर है लेकिन यहाँ पर एक पंगा जो है वो है सिक्योरिटी मार्केट का या मैं बोलू सिक्योरिटी ट्रेडिंग को जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग को लेकर के जो डेफिनेशन होती है शॉर्ट टर्म गेन की और लॉन्ग टर्म गेन की वो अलग हो जाती है वो क्या होती है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और आपको ध्यान रखना है तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग में क्या होता है आप लोग फ्रिक्वेंटली शेयर्स को बाई करते हैं सेल करते हैं बाई करते हैं सेल करते हैं और उससे जुड़ा हुआ आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है जिसके ऊपर अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो एग्जेम होता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे माना जाता है फॉर होल्डिंग लेस देन अगर आपने कोई शेयर खरीदा और उसकी होल्डिंग जो है 12 महीने से कम रही है तो उसके ऊपर होने वाला जो गेन है वो क्या होगा वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा ठीक है जी और अगर आपने फॉर होल्डिंग मोर देन ट्वेल्व मंथ है तो उसके ऊपर जो गेन है वो किस में आ जाएगा वो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा ठीक है जी बात क्लियर हो रही है आपको 
तो अगर सिक्योरिटी ट्रेडिंग की बात करें शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी डेफिनेशन क्या अलग है वहां पर जो पैरामीटर आ गया है वो ट्वेल्व मंथ का आ गया और दूसरे केसेस में जो होता है वो थर्टी सिक्स मंथ का होता है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो क्या है वो आपको जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है वो होती है एट द रेट फिफ्टीन परसेंट आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर फिफ्टीन परसेंट से आपको टैक्स एप्लीकेबल होता है और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है इसमें जो टैक्स होता है वो आपको वो एग्जेम होता है तो ये कुछ एक रेलिवेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था और आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंटेंट भी है जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे तो आपको ये होमवर्क है मेरी तरफ से आप इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं आपके लिए ये रेलिवेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और मैं स्क्रोल करता हूँ वो पॉइंट ये निकल करके आ गया पैन को लेकर के पैन कंपल्सरी फॉर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि द इनकम टैक्स रूल्स 2002 मेड इट मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू कोर परमानेंट अकाउंट नंबर इश्यूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस ऑफ ओवर रुपीस 1 लाख तो 1 लाख रुपए से ऊपर की जितनी ट्रांजेक्शंस होंगी वो आपको उन ट्रांजेक्शंस के लिए आपको अपना जो पैन है यानी कि जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो आपको कोट करना पड़ेगा तो यहाँ पर एक ब्रीफ मैंने आपके साथ इनकम टैक्स एक्ट को मैंने डिस्कस किया और उससे जो दो एक जनरल रेलिवेंस की जो बातें थी और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट पॉइंट थे उनको मैंने डिस्कस किया एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैंने डिस्कस किया और यहाँ पर पैन के बारे में बताया इसके साथ ही आ, मैं जहाँ तक इनकम टैक्स एक्ट को एक एन कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करने की बात है तो मैं बोलूँगा कि मैं इसको अब वाइंड अप करूँगा और उसके साथ ही आ, मैं इस चैप्टर नंबर फाइव जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के था उसको भी मैं वाइंड अप करता हूँ और जो बातें मैंने आपको बताई हैं जो पॉइंट्स बताई मैं आपसे बोलूँगा आप उनको ध्यान रखिएगा और सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर ठीक है जी